मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग को पोस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि करंट के लिए भी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो पायोट और शेबर्ट ने फर्स्ट टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला ड्यू टू ए करेंट एलिमेंट और उन लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो है डी बी वैक्टर जाएगा मैग्नेटिक डीबी निकल के आएगा मीन नॉट आई बाई फोर पाई डीएल साइंटिटा बाई आर स्क्वायर अभी हम लोग थोड़ा फिगर पर डिस्कस करते हैं एक्स वाई इज द लॉन्ग वेयर एक्स वाई इज द लॉन्ग वेयर जिसके लिए हम लोग पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं पॉइंट पी का इस वेयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल एंड ये जो एन पॉइंट है उसने एंगल कितना सब किया सो दिस एंगल इज दिस एंगल इज फाइव वन एंड दिस एंगल इज इट्स फाइव टू अभी हम लोग डिराइव करेंगे हम लोग एम क्या है ये जो एक्स वाई है विच इज अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इसके लिए पॉइंट पी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एज आई से फ्रॉम बायोशोट लो हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा इसको कहते हैं करेंट एलिमेंट विच इज डीएल वैक्टर डीएल वैक्टर का डायरेक्शन भी एट दैट पॉइंट करेंट का डायरेक्शन होता है हम लोगों ने एक पॉइंट क्यू से एल डिस्टेंस में एक एलिमेंट पकड़ा करेंट एलिमेंट पकड़ा डीएल वैक्टर और वहां से जिस पॉइंट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया आर वेक्टर एज यू कैन सी डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा एंड डीएल वेक्टर ने पॉइंट पी में एंगल सब्टेन किया फाइव एंड फ्रॉम बायो से बात लो मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया इस एलिमेंट के लिए ये छोटा सा एलिमेंट के लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा मे नॉट आई बाई फोर बाई डीएल साइन थीटा बाई इस इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर वन अभी हम लोग देखेंगे फ्रॉम राइट फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ क्यू पी सो दिस पॉइंट इज ओ फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ क्यू पी हम लोग देख सकते हैं दिस एंगल इज नाइनटी वी ऑल ऑफ यू नो दैट साइन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री बिकॉज दिस एंगल इज नाइनटी सो दिस एंगल Plus this angle must be equals to 90. So theta plus phi must be equals to 90. And theta will be equals to 90 minus phi. And sine of theta will be equals to sine of 90 minus phi. And sine of theta, we know that sine of 90 minus phi is cos phi. Considering this as equation number two. Again, from this triangle only, that is OPQ, we can see that we know cos of phi will be base by hypotenuse. So this is. Phi cos of phi, so this will be base, and this is my hypotenuse. So cos of phi will be base, that is a, but hypotenuse will be r. So from this equation, we can write r equals to a by cos phi. We know that one by cos phi is sec phi, so r will be equals to a sec phi. And then, then again, from this triangle only, tan phi we know that it is perpendicular by base, so the opposite side of angle is perpendicular, so tan phi is perpendicular or altitude by base so tan phi is l by a so we can write after that l equals to and tan phi we know how to differentiate so differentiating both sides with respect to phi so dv phi of l is a constant ekko bahar rakha dv phi of tan phi all of you know dv phi of tan phi is sec square phi then dv phi ko hum log ne isko jaake multiply kiya it is dl equals to a sec square phi d phi. We consider this equation as equation number four. Now we are going to look at the equation four, equation three, and equation two. We are going to put in the equation number one. We can see that in equation one, I had the dl. The dl I have put in a sec square phi d phi. We can see that here I had the sin theta. The sin theta in the place I have put in cos phi. 
अब तो देख सकते हैं अगेन दिस इज r स्क्वायर सो r के जगह पे हम लोग पुट करेंगे a sec phi सो यहां पे था r स्क्वायर यहां पे था r स्क्वायर सो r स्क्वायर विल बी a स्क्वायर sec स्क्वायर phi और a sec phi होल स्क्वायर अब लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें क्यों पुट किया या इस फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं किया टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वेयर एक्स वाई एक्चुअली क्या है यहां पे बहुत सारा वेरिएबल्स है और बहुत सारा वेरिएबल्स लेके इंटीग्रेट करना हम लोग को अभी तक नहीं आता है सो so, हम लोगों ने क्या किया बेसिकली हर एक वेरिएबल्स को चेंज करके एक वेरिएबल फाइनल कंसीडर फाइनल लेके आया सो so, यहां पे थोड़ा जनरल सिंपलीफिकेशन करेंगे sec square phi यहाँ पे एक sec square phi होगा cancel a यहाँ पे s square होगा एक a एक a cancel then after simplification हम लोग के पास रहेगा dv will be equals to mu naught i by 4 pi cos phi d phi ये है magnetic field due to this small element at point P लेकिन हम लोग का aim क्या है हम लोग का aim है कि पूरा straight wire के लिए point P में magnetic field निकालना अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हम लोग सिंपली एड या सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए फैक्टर क्वांटिटी सो एक बार चेक करते हैं हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकलना आता है तो इफ यू रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वैक्टर टू सेकेंड वैक्टर दैन योर एक्सटेंडर थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर और डी बी देख चेक करते हैं सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल वैक्टर राइट and this is the direction of r vector so first vector is dl vector second vector is r vector you have to rotate your fingers from first vector to second vector that is from dl vector to r vector and your extended thumb will point in this direction that is perpendicular perpendicularly into the board in your case it will be into the paper so it is perpendicularly into the board aap log kahi se bhi element lenge kahi se bhi element lenge dl cross r will be Perpendicular to the board. So, what happened? Tension was cut off. We have learned that because every element has a point in a magnetic field perpendicularly into the board. So, we can simply add to it. Every element has a magnetic field. Add to it because magnetic fields for every element are in the same direction. So, we can simply integrate. We have learned that small element has been removed. Now, the whole element has to be removed. We can do it without any tension. We can integrate it. So, integration में आप ये भी बहुत important चीज होता है यहाँ पे minus phi one or two phi two why minus phi one because यहाँ से अगर आपको या इस q से x तक length को cover करना है so q से x तक जो length है उसने angle subtract किया phi one तो अगर phi one आप ले लेंगे तो q से x length cover हो जाएगा लेकिन why minus phi one because it is in the anticlockwise direction again from q to y अगर from q to y किसने angle subtract किया phi two but plus phi two because it is in the clockwise direction so हम लोगों ने लिया integration of d from minus phi one to phi two यहाँ पे अगर हम लोगों ने d भी put किया my variable is phi mu naught is a constant i is the current flowing through the conductor which is again constant four is a constant phi is a constant a is perpendicular distance of point p from the wire which is again a constant so हम लोग constants को बाहर कर दिया integration of cos phi d phi from minus phi one to phi two we know that integration of cos phi is sin phi the lower limit is minus phi one and the upper limit is phi two variable के जगह पे upper limit put करेंगे उसके बाद minus लिखेंगे sin of फिर से variable के जगह पे lower limit put करेंगे अब सभी को पता होगा sin of minus x is minus sin x so sin of minus phi one will be minus phi one so the minus sin of phi one एक बार already minus था minus minus becomes plus this is the expression for the total magnetic field at point P due to this straight wire so we have already derived here magnetic field due to the straight conductor x y on the wire minus divided by four pi sin of phi one plus sin of phi two अभी हम लोग देखेंगे कुछ special cases हम एक केसेस देखेंगे पहले एक केस देखते हैं जहाँ पे वायर जो है वो मेरा इनफाइनाइट लैंड का है और जिस पॉइंट में निकाल रहा हूँ इस पॉइंट P वो लगभग बीच में सो वायर इस इनफाइनाइट वायर इस इनफाइनाइट और जिस पॉइंट में मैं निकाल रहा हूँ वो पॉइंट बीच में अब लोग इस फिगर में देख सकते हैं वाई से पॉइंट 
which is got the middle y to a two infinite तक जाए ये जो y है मतलब infinite तक जाए so point p जाके कहाँ पे touch करेगा y को अगर यहाँ पे होता तो ऐसे touch करता अगर यहाँ पे होता ऐसे touch करता यहाँ पे होता ऐसे यहाँ पे होता ऐसे तो infinite तक जा रहा है तो लगभग ऐसे जाके touch करेगा मतलब infinite तक जाके touch करेगा तो ये angle कितना हो गया मतलब मैं देखूँ y से जो point two पे line किया और perpendicular distance के बीच में angle होता है phi यहाँ पे वो angle कितना हो गया phi two equals to ninety ये infinite तक जा रहा है ये point में touch करने के लिए infinite तक जा रहा है वही case नीचे भी है x जो है वो infinite में जाके है x कहाँ पे है infinite तक जाके और point p तक point p से x तक touch करवाना है using a straight line तो point p से x तक touch करने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा इनफाइनेट तक जाना पड़ेगा और अगर मैं बोलूँगा कि दो लाइन जाके इनफाइनेट में मैच करता है तो मैं इसलिए अ पैरेलल ये का डेफिनेशन ऑफ पैरेलल सो ये एंगल भी हो गया 90 सो इन दिस केस हम लोग देख सकते हैं b को स्टोर रहेगा म्यू नॉट i बाय 4 पाई a एंड साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 so sin 90 is 1, 1 plus 1 will be 2. So b will be equals to mu naught i by tape 2, tape 4. So here is the 2 by a. Next, here is the case. Look at that. Here we will be infinite length. Here we have the infinite length. Here we have the infinite length. So the difference is here. The difference is this point of magnetic field. The difference is the point of magnetic field. यहाँ पे हम लोगों ने वायर का लगभग बीच में निकाला लेकिन यहाँ पे वायर तो इनफाइनेट है लेकिन हम लोग जिस पॉइंट में निकालने वाले हैं वो पॉइंट एक एंड में है वो पॉइंट एक एंड में है यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेंट लिया एक्स एंड लिया तो क्या होगा अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंड से जो लाइन खींचा उसके बीच में एंगल है पाइमा परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्स से जो लाइन खींचा पॉइंट पी तक वो दोनों के बीच में एंगल है पाइमा लेकिन यही लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम द वेयर और यही एंड पॉइंट तो एंड पॉइंट से भी एंड पॉइंट से पॉइंट पी तक लाइन सेम लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेयर फ्रॉम पॉइंट पी ये भी सेम लाइन और एक लास्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेयर ये लाइन और एंड पॉइंट से लाइन के बीच में एंगल था आएगा लेकिन एंड पॉइंट से लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लाइन सेम पॉइंट है तो फाइव वन क्या होगा फाइव वन विल बी इक्वल्स टू जीरो डिग्री बट वाइ वाइ तो एंड तक जा रहा है और पॉइंट पी से वाइ तक मीट करने के लिए आ तक जा रहा है इनफिनिटी तक जा रहा है वाइ इनफिनिटी तक जा रहा है और पॉइंट पी से वाइ तक एंड मीट करने के लिए इनफिनिटी तक जा रहा है दो लाइन मैच करने के इनफिनिटी तक जा रहा है मतलब दे आर पैरेलल ओके दे आर पैरेलल सो पाई टू विल बी 90 सो हम लोग बी कितना हो जाएगा इस मीन नॉट आई बाय फोर पाई ए एंड फाइव वन इस जीरो डिग्री एंड फाइव टू इस 90 डिग्री सो वी नो साइन 90 इस वन एंड साइन जीरो इस जीरो वन प्लस जीरो विल बी वन सो B will be simply equals to mu naught i by 4 pi a multiplied by 1 which will be mu naught i by 4. Direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor. What do you want to do? Current carrying wire to hold it. As a hold it, which is what you want to do. Extended thumb in the direction of current. Current carrying wire to hold it. जिससे कि एक्सटेंडेड थाम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए वायर होना चाहिए सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए तब मेरा जो फिंगर्स कॉल हो रहा है मेरा जो फिंगर्स कॉल हो रहा है तब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस � करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तब आपका जो फिंगर्स का कार्ड है वो कार्ड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो किस प्लेन में होगा 
ये हम लोगों ने ड्रॉ किया ये समझाने के लिए कि प्लेन ऐसा है इस प्लेन में होगा और किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी भी पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट में ड्रॉ करना पड़ेगा एक टेंजन दैट टेंजन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज दैट पॉइंट इस पॉइंट में अगर टेंजन ड्रॉ करेंगे ये अब याद रखिए ये फील्ड लाइन ऐसे है ये फील्ड लाइन ऐसे है तो इस पॉइंट में अगर टेंजन ड्रॉ करेंगे इस और होगा इस पॉइंट में टेंजन ड्रॉ करेंगे इस और होगा इस पॉइंट में टेंजन ड्रॉ करेंगे तो बाहर की ओर होगा सो at any point the direction of the tangent will give the direction of magnetic field at that point similarly agar current upar na ja ke niche ja raha hota to thumb mera niche hota aur card is or magnetic field lines bhi aise aise